చనిపోతూ అలెగ్జాండర్ కోరిన మూడు కోరికలు క్రీస్తుపూర్వమే ప్రపంచ చరిత్రలో ప్రముఖ స్థానాన్ని సంపాదించిన వ్యక్తి అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ తన పదహారు ఏటని తండ్రి వారసునిగా రాజ్యాధికారం పొంది యువ వయస్సులోనే అప్పటికి తెలిసిన ప్రపంచంలోనే చాలా భాగాన్ని ఆక్రమించి చరిత్రకారుల చేత ది గ్రేట్ అనిపించుకున్నాడు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోనే ప్రపంచ విజేతగా నిలిచిన అలెగ్జాండర్ తన చివరి క్షణాల్లో ఒక మూడు కోరికలు తన సైన్యాన్ని కోరాడు మరి అలెగ్జాండర్ కోరిన ఆ కోరికలు ఏంటి ఆ కోరికలు కోరడం వెనుక కారణం ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అలెగ్జాండర్ ప్రపంచ విజేతగా నిలిచి తిరిగి తన రాజ్యానికి వస్తుండగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ మరణానికి దగ్గరయ్యాడు తాను సాధించిన గొప్ప గొప్ప విజయాలు అమిత శక్తి సాలురైన సైన్యం అంతులేని సంపద తను మరణం నుంచి దూరం చేయలేవని స్పష్టమైంది ఇంటికి వెళ్లాలనే కోరిక తీవ్రతరమైంది తన తల్లికి కడసారిగా తన ముఖాన్ని చూపించి కన్నుమూయాలనే ఆశ కానీ సమయం గడిచే కొద్దీ దిగజారుతున్న అతని ఆరోగ్యం అందుకు సహకరించటం లేదు నిస్సహాయంగా ఆఖరి శ్వాస కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు తన సైన్యాధికారులను దగ్గరికి పిలిచిలా అన్నాడు నేనింకా కొద్దిసేపట్లో ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించబోతున్నాను నాకు చివరిగా మూడు కోరికలున్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు వాటిని నెరవేర్చకుండా విస్మరించకండి అని వారి నుండి వాగ్దానం తీసుకున్నాడు అప్పుడు అశ్రు నయనాలతో కడసారిగా తమ రాజుగారి ఆజ్ఞను వినమ్రంగా అంగీకరించారు అధికారులు మొదటి కోరిక ఏంటంటే నా శవపేటికను కేవలం నా వైద్యులు మాత్రమే మోయాలి ఇక రెండో కోరిక నా పార్థివ దేహం శ్మశానానికి వెళ్లే దారిలో నేను సంపాదించిన విలువైన వజ్రాలు మణి మాణిక్యాలు పరచండి మూడవ కోరిక ఏంటంటే శవపేటికలో నుంచి నా ఖాళీ చేతులు బయటికి కనిపించే విధంగా ఉంచండి అని కోరాడు చుట్టుముగి ఉన్న సైనికులు ఆయన విచిత్రమైన కోరికలు విని ఆశ్చర్యపోయారు కానీ వారిలో ఎవ్వరికీ ఆయనను అడిగే ధైర్యం లేకపోయింది అలెగ్జాండర్ కు అత్యంత ప్రీతి పాత్రుడైన ఒక సైనికుడు దగ్గరగా వచ్చి కోరికలను తప్పక నెరవేరుస్తామని మాట ఇచ్చి ఈ కోరికల వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటో సెలవీయమని అడిగాడు అప్పుడు అలెగ్జాండర్ ఈ మూడు కోరికలు నేనిప్పుడే నేర్చుకున్న మూడు పాఠాలకు ప్రతిరూపాలు మొదటి కోరికలు ఆంతర్యం ఏంటంటే నిజానికి ఏ వైద్యుడు మరణాన్ని ఆపలేడు ఒకవేళ వైద్యం చేసిన వల్లకాటి వరకే అని చెప్పడానికి ఇక రెండో కోరిక ఆంతర్యం నా జీవితంలో సింహభాగం సంపదను కూడబెట్టడానికి సరిపోయింది అదేది నా వెంట తీసుకువెళ్లలేకపోతున్నాన్ని కేవలం సిరి సంపదలు వెంటబడి విలువైన సమయాన్ని జీవితంలో మాధుర్యం కోల్పోవద్దని చెప్పడానికి ఇక మూడో కోరికలు ఆంతర్యం ఏమిటంటే ఈ ప్రపంచంలోకి నేను వచ్చేటప్పుడు వట్టి చేతులతో వచ్చాను ఇప్పుడు వట్టి చేతులతోనే వెళ్లిపోతున్నానని చెప్పడానికి ఈ కోరికలు అని చెప్పి మరణించాడు